Baik, uh, Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Hari ini kita akan teruskan kelas kita dengan tajuk isomerism eh? Dalam tajuk sebatian karbon Sebelum kita uh, meneruskan untuk mengenal isomer eh? Kita kena belajar dulu macam mana untuk menamakan alkana dan alkina Menggunakan kaedah IOPEC eh? Se uh, Penamaan secara IOPEC Ada tiga langkah yang kita mesti ikut di mana langkah pertama, kita kena tentukan rantai lurus. Maksud rantai lurus kat sini ialah atom-atom karbon diikat bersama dalam satu baris. Menghasilkan molekul yang terpanjang. Okay, sebagai contoh eh, yang dimaksudkan dengan karbon-karbon uh, yang berikat dalam satu baris. Uh, ini contoh dia. Eh. Maksudnya karbon dengan karbon masih berikat antara satu sama lain. Dan gambar, uh, lukisan maksud rantai lurus ni tak semestinya tegak macam ni lah eh. uh, Kalau dia bentuk L macam ni pun masih dikira rantai lurus Maksudnya karbon dengan karbon masih berikat antara satu sama lain Dan dia masih yang terpanjang empat eh. uh, Ni contoh empat dia boleh lebih lagi daripada tu dan sebagainya Okey langkah kedua ialah menentukan rantai bercabang Maksudnya dekat sini satu atau lebih atom menjadi rantai sisi bagi molekul. Okey, gambar yang cikgu bagi tu, gambar struktur tu, kita kena kenal pasti langkah pertama rantai lurus. So rantai lurus yang kita dapat ialah T3. Jadi ada satu karbon tak masuk dalam rantai lurus. Eh? Itu yang dipanggil rantai sisi. Dan ini yang kita panggil sebagai rantai bercabang. Karbon ini adalah rantai bercabang. Rantai bercabang dia adalah terdiri daripada kumpulan alkil eh, dengan formula am CNH2N tambah 1. Di mana N bermula dengan 1, 2, 3 dan seterusnya. Kita ambil contoh eh, formula kalau kita jumpa CH3 pada rantai cabang tersebut. Maka namanya adalah metil. Metil, maksudnya tambah il eh. Bila jumpa alkil ni maksudnya tambah il, 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 il So, metil Carbon 1, met kan? Ha, metil Carbon 2, H5 C2, H5 So, nama dia etil C3, H7 Namanya propil Okey, dan begitulah seterusnya Tapi takkan jumpa pun banyak-banyak eh Lebih-lebih pun sampai etil je Metil, etil ha, Propil pun tak jumpa Okey Langkah yang ketiga adalah menentukan siri homolog. Okay? Jadi sebagai untuk memahami bahawa kita boleh menemukan uh, molekul alkana, cikgu bagi satu contoh kat sini. Jadi langkah pertama apa yang kita kena buat ialah kenal pasti rantai lurus. Ada berapa rantai lurus? Maksudnya berapa karbon dalam rantai lurus yang terpanjang? Okay, kita dapati berapa? 5. Dalam contoh ni ada 5. Okay. So, bila 5, namanya apa? Pen. Okay, kita letak pen. Langkah kedua ialah menentukan rantai cabang. Ada tak rantai cabang? Ada. Ada dua karbon yang tak masuk dalam rantai lurus. Okay, kita bulatkan rantai cabang tersebut. Dalam setiap bulatan tu ada apa dalam tu? Karbon apa? Formula dia CH3. Okay. Sebelum kita nama, kalau CH3 nama dia apa? Metil kan? Ha, metil. Metil ini berada di kedudukan karbon ke berapa? Jadi kita kena letakkan nombor. Dan kita nombokan mengikut uh, paling dekat dengan rantai cabang. Jadi kita nombokan dari kiri ke kanan. Maka cabang yang pertama kita dapat nama dia ialah metil dan berada di karbon 2. Jadi, 2 metil, eh, cabang yang ketiga pada 3, 3 metil. Jadi, cara penulisan namanya ialah nombor dulu. Eh. Jadi, nombor uh, kedudukan karbon tu ialah 2,3. Sebab ada lebih, 2, ada 2 metil. Jadi, 2 dan 3. Maksudnya, kalau kita baca, kita faham. Uh, metil nanti berada di kedudukan karbon nombor 2 dan karbon nombor 3. Dan cabangnya kedua-duanya metil. Jadi kita akan guna di, di metil. Dua, tiga, di metil pen. Okey, langkah ketiga ialah menentukan siri homolognya. 
Jadi siri homolog yang ni ialah ikatan tunggal. Jadi bila ikatan tunggal namanya ana. Okey. Jadi 2 3 dimethyl pentana. Okey. Cikgu harap kamu boleh berlatih lagi untuk jawab soalan-soalan penamaan uh, molekul ini eh. Yang kedua, contoh untuk alkena eh. Ha ni contoh untuk alkena. Jadi langkah pertama sama kita tentukan rantai lurus. Jadi kita dapati rantai lurusnya 5. So bila 5 namanya pun pen. Okey. Hmm. Langkah kedua ialah menentukan cabang. Ada cabang? Ada. Cabangnya ialah CH3 namanya mi mitil. Jadi kita nak nombokan cabang ni berada di karbon nombor berapa? Okey, kali ni kita tak boleh nombokan dari kiri ke kanan. Kenapa? Sebab ada kumpulan berfungsi dalam rantai lurus. Jadi kumpulan berfungsi di sini ialah ikatan ganda dua. Jadi nombor karbon mesti yang mana paling uh, dekat atau paling cepat jumpa ikatan ganda dua. So nombornya kena dari kanan ke kiri. Sebab karbon nombor dua dah jumpa ikatan ganda dua. Kalau dari kiri ke kanan uh, kita kena tunggu nombor tiga baru jumpa ikatan ganda dua. Jadi tak boleh. Jadi bila kita dah nombokan, uh, barulah kita tahu cabang kita pada karbon nombor berapa? Nombor empat. Jadi empat metil. Jadi penulisan kita di hadapan pen tadi ada empat dash metil. Empat metil. Eh? Kumpulan berfungsinya di kat si, di sini adalah ikatan ganda dua, maka siri homolognya ialah A ena. Ena berada di karbon nombor 2. Jadi kena tulis 2 ena. 4 metil pen 2 ena. Okey, cikgu harap semua dah boleh menamakan alkana dan alkena mengikut sistem penamaan IUPAC. Okey. Kita kembali ke tujuan asal kita, eh, nak mempelajari isomerism. Eh, isomerism adalah eh, fenomena di mana dua atau lebih molekul mempunyai formula molekul yang sama tetapi formula strukturnya berbeza. Okay? Uh, isomer bagi alkana dan alkena dinamakan berdasarkan sistem penamaan IUPAC. Uh, yang kita belajar tadi lah. Eh? Hmm. Okay, kita Lihat dengan lebih lanjut Isomerism dalam alkana Tiga ahli pertama eh, Kumpulan alkana Hanya mempunyai satu cara Untuk mengikat atom karbonnya Maksudnya formula strukturnya ada satu je okay? ha. So Molekul-molekul ini Tidak mempunyai isomer Jadi alkana untuk tiga pertama Ahli dia tak ada isomer Apa tu? Metana Ha, kita tak boleh ubah apa bentuk ni kan ha. Metana Yang kedua Etana Dan yang ketiga Propana okay. ha, Tiga unsur ni tidak ada isomer Sebab formula molekul Dan formula strukturnya ada satu je eh. ha, Dia tak ada formula struktur yang berlebihan Bila kita sampai ke carbon 4 C4 H10 Dia ada isomer Maksudnya dia ada dua atau lebih uh, formula struktur yang berbeza. Okay? Jadi pertama sekali kita kena lukis ialah bilangan atom karbon empat tu dalam bentuk satu rantai yang lurus. Eh? Dan rantai lurus tu cikgu dah cadangkan dia tegak je. Tak payah buat kona-kona ke bengkak-bengkok ke tak payah. Tegak je. Jadi 1, 2, 3, 4 semua rantai lurus. Okay? 1, 2, 3, 4. So nama dia N butana Maksudnya N kat sini normal eh, ha, Maksudnya normal dia lurus ha, Macam tu N butana Untuk isomer ni Cara kita nak lukis eh, Isomer yang kedua Kalau ada empat Kita akan kurangkan jadi tiga Rantai lurus dah jadi tiga Yang kita kurangkan tadi Satu tu kita mesti letak di karbon nombor dua Tak boleh letak dekat karbon nombor satu kalau kita letak dekat karbon nombor satu, dia akan balik semula jadi rantai butana. Eh, ingat tu. So, 
Maksudnya kita akan pendek ke rantai daripada 4 jadi 3 Bila dah jadi 3 yang kita kurangkan satu tadi kita akan letak di karbon nombor 2 Jadi namanya ni dah nama apa? 2 metil propana Boleh lagi pendek? 3 boleh jadi 2? Tak boleh eh? Ha. So inilah paling pendek Jadi ada berapa formula? Struktur untuk C4H10 ada dua formula Jadi namanya juga berbeza Ada dua nama Untuk setiap struktur tu dia ada namanya yang tersendiri Jadi Butena C4H10 mempunyai dua isoma okay, Dia ada dua isoma okay, Kita lihat contoh yang kedua C5H12 Langkah pertama apa? Kita lukiskan semua karbon 55 tu dalam bentuk rantai lurus. Okey, ah ni nama dia apa? N normal pentana. Kemudian kurangkan daripada 5 jadi 4. Okey, jadi 4 dan letakkan karbon yang kita kurangkan tadi, cabangkan dia di karbon nombor 2. Namanya apa sekarang? 2 metil Bu tanah okay. Bila dah 4 Boleh kurangkan lagi jadi 3 okay, Boleh kita kurangkan jadi 3 Dan karbon yang kita kurangkan tu Diletakkan di karbon nombor 2 okay. eh, Jadi sekarang namanya Ada dua cabang Metil atas bawah Karbon yang sama Sebab tu kita akan letak nama dia 2 2 Dai metil Pro panah Maka kita dapati bahawa C5H12 ataupun pentana ini mempunyai 3 isoma. Okey, cikgu harap kamu lebih faham dan kamu boleh cuba untuk unsur yang seterusnya. C6H14. Akan lebih banyak lagi bilangan isomanya, lebih daripada 3. Eh? Ha, selamat mencuba. Okey, kita teruskan lagi untuk alkena. Alkena dua ahli pertamanya aa, hanya mempunyai satu cara untuk mengikat atom-atom karbonnya Jadi dua ahli pertama ini tidak mempunyai isomer Apa dua ahli pertama dia tu? Itena dan juga propena okay, Karbon dua, karbon tiga eh. Itena dan propena okay, Karbon empat H8 dah jadi isomer C4 Buatkan 4 karbon 1, 2, 3, 4 Dan ikatan ganda 2 Kita buatkan di karbon nombor 1 Jadi senang kita nak tengok eh Karbon nombor 1 Jadi namanya apa? But 1 Enak okay. Kemudian yang kedua Kita akan lukiskan uh, isomer yang kedua Rantai masih sama, 4. Cuma kali ni pindahkan ikatan ganda 2 ke karbon nombor 2. Okey. Bila kita ubahkan pada karbon nombor 2, nama berbeza tak? Yes, nama berbeza. Sekarang dah jadi apa? But 2 ena. Ini dah dikira isomer. Dah ada 2 isomer. Okey, boleh pindah lagi tak? Kalau pindah lagi dekat karbon nombor 3, dia balik semula nama but 1 ena. So, dah tak boleh pindah dah. Maksudnya ikatan ganda 2 boleh pindah uh, karbon ke karbon nombor 2 je eh? uh. Kemudian bila dah tak boleh pindah kita akan kurangkan bilangan karbon rantai lurus Kalau tadi 4 sekarang dah jadi T3 Kemudian yang kita kurangkan letak di karbon nombor 2 okay. uh, So kita dapat yang ni namanya apa ni? Ha, dah pandai dah nama kan? Ha, dah pandai. So nama dia apa? 2 metil propena. 2 metil propena. Maka simpat H8 ataupun butena mempunyai 3 isoma. Okey. Ha, kamu boleh juga cuba untuk C5 H10. Ada berapa isoma yang kamu boleh lukis? Untuk alkena dia lagi banyak sebab kita boleh pindahkan ikatan ganda dua tu eh sampai uh, maksudnya sampai tak boleh lagi berubah namanya okey kemudian baru pendekkan rantai lurus okey hmm. okey 
Kesimpulan dia, isomer-isomer mempunyai sifat kimia yang sama tetapi sifat fizik yang berbeza. Okay? Sebab bila rantai itu uh, dah semakin, uh, bukan rantai. Maksud cikgu bila molekul itu semakin bercabang, maka takat lebur dan takat didihnya semakin bertambah. Tapi sifat kimianya sama sebab dia masih lagi dalam kumpulan siri homolog yang sama. Okey, itu saja untuk hari ini. Eh. Selamat mencuba latihan yang ada. Eh. Okey, jumpa lagi di kelas akan datang.